കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എന്റിറ്റി അതായത് കമ്പനി എപ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലും പറയുന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എന്റിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവർത്തുള്ള ഓണേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും കമ്പനിയെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കില്ല കമ്പനി വേറൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണേ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ബാധകമല്ല അതായത് എന്താവർ തോന്നിവാസം ചെയ്താലും കമ്പനിയുടെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലേക്ക് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലേക്ക് വരിക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ ലിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കും ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ പേര് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് വേയിൽ എന്താണെന്നും ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകണം കേട്ടോ കാരണം അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൈൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസും അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് എസ് എസ് എക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നിധീസ് നിധീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് നിധീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിധി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് സേവിസ് സേവിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബേസിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കമ്പനീസാണ് നിധീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനി എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനി ഡിഫെൻറ്റ് കമ്പനി ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി ഈ ഒരു കൈൻസിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓരോന്നും പഠിക്കണം ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ഇത് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി ചെയ്ത് പറയാൻ വരില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഈ കൈൻസിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചെന്നിരിക്കാം ദെൻ നിധീസും കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലും അതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റിങ്ങും കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലും അതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റിങ്ങും ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കൈൻസ് ഷോർട്ട് എസ് ആയിക്കും എസ് ആയിക്കും സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരണേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലോ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ആണ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇസ് ആൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിങ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് എ പേർപ്പസൽ സജഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീല് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൈൻസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഓരോ കമ്പനീസും ത്രീ മാർക്കിനായിട്ടും ചോദിക്കാം ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഡിഫെൻറ്റ് കമ്പനീസും ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനീസും ഇത് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കണം എന്നില്ല സബ്സിഡറി കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാതും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഡിഫെൻറ്റ് കമ
പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നിതീസ് നിതീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് നിതീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിധി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് സേവിസ് സേവിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബേസിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് നിതീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ പെർപ്പച്ചൽ സസഷൻ കോമൺ സീൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സോളം എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാറിയണം കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ആണ് അതിന് കോമൺ സീൽ കോമൺ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോന്നും പഠിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരോ ആളാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയാം ദ പേഴ്സൺ ഹു ജനറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ടു ഫോം ദ കമ്പനി അതാണ് പ്രൊമോട്ടർ ആൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഐഡിയേനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ പ്രൊമോട്ടറും പ്രൊമോഷനും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ദെൻ അതിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ പ്രൊമോട്ടറുടെ ടൈപ്സ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഷോർട്ടേജ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ഓരോന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ത്രീ മാർക്കിനും ചോദിക്കാം പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരിക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരു ആയാളാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പ്രൊഫഷനാക്കി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇനി ഒക്കേഷണലി മാത്രം അതായത് ചില സമയത്ത് മാത്രം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർ ഡീറ്റെയിൽ <laughs> ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനുവേണ്ട റിസോഴ്സസ് അസംബിൾ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പ്രിലിമിനറി ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രിലിമിനറി കോൺട്രാക്ട് ലെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് പേരിടുന്നത് ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് കേട്ടോ പേരിടുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കറിനെയും ബ്രോക്കേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ എഴുതാം ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടുവരിക ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക കമ്പനിക്ക് പേരിടുക ഇത്രയും പേരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊമോട്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം പിന്നെ അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഒമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല ഫുൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊമോട്ടർ പിന്നെ ഒന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിലും പറയുന്നത് പോലെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടർ ആൻസറബിൾ ആയിരിക്കണം ആളുടെ അടുത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്രിൻസെൻമെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനും ഈടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഒന്നും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രിബ്യൂണലും ആയിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നും ഒരു ഡിഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഫ്രോഡും ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇംപ്രിസെൻമെന്റും ഫൈനും ആൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത
അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാ അത് ഓരോന്നും ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനി ക്യാൻ ഫോം ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ടേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും എസ് എ ആയിട്ടും വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് മെമ്മോറാൻഡം അതിൻ്റെ കണ്ടൻസും ആർട്ടിക്കിളും അതിൻ്റെ കണ്ടൻസും അങ്ങനെ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ ആയി എക്സ്റ്റേണൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനിയും നിർബന്ധമായിട്ടും മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റനിൽ ചിലപ്പോൾ എം ഒ എ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ എ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ ഒ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിളിൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ പറഞ്ഞതിനും അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് നമുക്ക് റെട്ടിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അതേ സെയിം കാര്യം മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയണേ മെമ്മോറാൻഡത്തിൽ പറഞ്ഞതിനും മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയർ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കണം അല്ലേ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ടി അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് പോലെയാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫോമിലാവാം നോട്ടീസിൻ്റെ ഫോമിൽ സർക്കുലാറിൻ്റെ ഫോമിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെ ആവാം അതിൽ ഷെയർസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ മെമ്മോറാൻഡത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടൻസ് വരുമ്പോൾ നെയിം ക്ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ ക്ലോസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് ലൈബിലിറ്റി ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ നെയിം ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നെയിമ് അത് എന്താ പറയുക ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള നെയിമൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിസിൽ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൻ്റെ നെയിമും അഡ്രസ്സും സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് ക്ലോസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് പറയാം ലൈബിലിറ്റിയിൽ ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസിൽ പറയേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടീവ്സും അവരുടെ പേരും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സും സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാതും ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഓരോന്നും ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസും റെഡ് ഹെറിംഗ് പ്രോസ്പെക്ടസും ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസും ഒക്കെയാണ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ലെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ്
ഇൻഡോർ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് എപ്പോൾ അടച്ചോ എങ്ങനെ അടച്ചോ ആരടച്ചോ എന്നുള്ള ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തമ്മിൽ തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല അതാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഷെയേഴ്സും സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഷോ ഷോർട്ടേസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷെയേഴ്സ് എന്താണെന്നും സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നും കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫായിട്ട് ആദ്യം എഴുതാം അതിനുശേഷം ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതാം ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് അത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് എഴുതാം രണ്ട് കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫാക്കി തിരിച്ചിട്ട് എഴുതാം അതിനുശേഷം ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ കമ്പനിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ അവർ അധികം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെന്ന് കോളപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആ കോളപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് എല്ലാം തന്നെ അവർ പേഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ പേഡപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് പേഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ദൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റിസേർവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റിസേർവ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ദൻ കൈൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ആണ് അത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചേക്കാം ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അല്ലാത്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റും ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്യർ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടിബിൾ നോൺ കൺവേർട്ടിബിൾ റിഡീമബിൾ ഇറിഡീമബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും ഷോർട്ട് എസ് ഐ ചോദിക്കാം എസ് ഐക്കും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ത്രീ മാർക്കിന് എടുത്തിട്ടായാലും ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇ എസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനും എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ കളക്ടിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിൽ ത്രീ മാർക്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം കേട്ടോ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തടസ്സത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ആക്ടിനെയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കാര്യം പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻസ്
who has made default in the payment of call money. Call money are akinil and then default to verithi nengil aani ingana chiyya. Idhira thenna calling advance um, surrender of shares um verithi nengil aani important aani aani aani. Next three mark in a chokya and chance ola question aani certificate of shares. Adha idha e oru certificate in the marandhi oru document aani. Company provide in the document aani. Adha la avaru share vancha avaru alda peyirum. Adha vada netra shares aani. Adha share related aani la illa kariyengalum eđithi thayara aki tril la. Oru document aani certificate of shares nu parayin adha. Next adha la parayin adha share warrant aani. Share warrant in the parayin adha yinyal. नमरे बेर अरना उरी निश्चित शेयरी लार हर दे इंडे इन्द कांडी क्या नल्ला कंपनी डे सील का विचित्र ला उरी डॉक्यूमेंट आने शेयर वारंट ना बारंदे बेर अरना उरी निश्चित शेयरी ला आर हर दे इंडे ना कांडी क्या में इंडी कंपनी डे पौध मुद्रे ला अदा इधर सिग्नेचर ला अलग इल कॉमन सील ला इश्यूज � फोर्ज़ ट्रांसफर में ब्लैंक ट्रांसफर में वेरिएंट है टाँ। फोर्ज़ ट्रांसफर ने बोला नहीं यार ले, नमले शेयर्स नमक ट्रांसफर यंबर जो अगर ट्रांसफर यंबर नमले एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर इधर आइलाने डिटेल्स और केड़ी दारो लगा, आर एंड ट्रांसफर इन द आल्डर सिग्नेचर आर कहाँ न सिग्नेचर है फोर्ज डालने के लिए फोर्ज इतना बार नहीं यह कलात्तरण का निश्चित कर दिले अदा इधर इंदर लीगली उल्ला आल्डर सिग्नेचर है लान अंडेंगल अत्तर तेरे ला ट्रांसफर ने नमले फोर्ज ट्रांसफर ना आने पारा या इनी ब्लैंक ट्रांसफर ने बार नहीं याले नमले ट्रांसफर इन्हें समय इधर ट्रांसफ आरे ट्रांसफरर आर का ना चाहिए ना द आले याने ट्रांसफरी ने बारे या आ ट्रांसफरी इड़ा पेरम सिग्नेचर उन डायर की लिया ओके अब आ अंगने और लाइन याने हमारे इंदु ने बारे या ब्लैंक ट्रांसफर ने बारे या द नेक्स्ट टॉपिक का ना ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ने बारे ना � नमक नम्र आरु शेयर ने मेल उल्ला टाइटल अंगने वाले तने आदेइ तो ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड ओनरशिप अंगने वाले तने नमक वेरो वाले के ट्रांसफर याम पट्टम आदेइ डेथ तो इंसॉल्वेंसी लूना से क्या दे इधे लूना लूनाटिको क्या उम्र आने नम्र अंगने ची यार लादे अपो अत्तरम सिचुएशन याने नमरे कंपनी इन दिनें शा आल डे वडे वाला शेयर्स सम डिविडेंड जोकर रीटेन शेयर्ड विक्यूम कंपनी ले दाने रीटेन शेयर्ड विक्यूम ओके अदर वाला राइट कंपनी किंड अदर ने आना लीन ऑन शेयर्स नो बराया इमेटिरियलाइजेशन नो बरने ये नाले नमरे आवेरो फिजिकल शेयर्स ने कन्वर्शन ऑफ़ द फिजिकल शेयर्स इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स अल्ले अल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स लेके नम्बरे फिजिकल शेयर्स ने मार्च ने ने आने डी मैटेरियलाइजेशन ने बराया तीरछे डिजिटल फॉर्मूले लाये ने फिजिकल फॉर्मूले के मार्च ने दाने री मैटेरियलाइजेशन ने � Important itu lah tiga markum short essay essay sok kan engkau paranya tanah terindah tau. Apa nengal itu lah nurbandu item pergi cepat anda question sana company ada ni characteristics holding company subsidiary company defunct company dormant company ni kinds of company beri ni terindah tau short essay item essay item sok kerjau kiam orang orang tiga mark item show dikiam. Then nidi sendal ni corporate veilum ada ni liftingum. Then promoter promotion ada ni functions ada ni types ada ni duties ada ni liabilities ada. Then legal documents itu kiam ni tiga nama. अतो ओर ओन्न जो दिक्क्या मेमोरांडम अदिन्दे कंडेंसर अलेंगेल आर्टिकल अदिन्दे कंडेंसर अंगने आइटम जो दिक्क्या प्रोस्पेक्टस इले तने टाइप्स वेरन्दे नल है नम्बर बारंगे डायर ने इम्पोर्टेन्ट आइटल द पिने डॉक्टरेन ऑफ अल्ट्रावायरसम डॉक्टरेन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंदान पिने शेल्फ प्रोस्� Broker is a listing of securities, bonus shares, forfeiture of shares, certificate of shares, share warrant, forged transfer, blank transfer. I will transfer to the area and down the night to participate in the bottom. Lean on shares, dematerialization, that is the rematerialization. Okay, then depository system. Now, this is the important thing. You can see the chapters in the important thing. You can see the first two items. You can see the first chapter in the video. You can see the first chapter in the video. So thank you.